Итак, всем привет, с вами мистер Л, и добро пожаловать в пушку под названием Game Dave Tycon. Извините, глубоко то, что я тут надоедал. И хочу я вам при, э, порекомендовать игрушку. Э, под эту, вот эту игрушку. Она вообще вот шикарная, я говорю, она затягивает. Но вот, вот, Game Dave Tycon. Э, вас за покупку нашей игры, то, что вы... С... То, что вы поддержали нас. Да, конечно, конечно, конечно. Э, так конечно конечно так а в любом случае в этой игре нам предлагают поиграть за э, разработчика игр и нам надо разрабатывать э, игру нам надо разрабатывать свою компанию в начале игры вам предложат э, создать имя своего разработчика то есть от кого вы играете и соответственно название игры а, кстати извиняюсь за качество потому что тут у нас точнее у меня небольшой проблем в программе поэтому э, да качество будет не а, самое хорошее а, в любом случае а, значит давайте назовем как-нибудь игру а, fly cat например да? а, значит нам предлагают а у нас 6007 у чуваки Ладно, Flycat, значит, мы можем выбирать тематику, то есть что-то надо будет давать, например, военное что-нибудь, значит, жанр. Жанр, давайте мы выберем экшен. А, вот экшен, и можем выбрать платформу. На этот раз существуют две платформы, это PC и G64. Ну, конечно, я сейчас выберу подешевле, потому что у меня сейчас с балансом как-то не очень. -то. Значит, графику, ну, не знаю, текстовую графику... У меня, конечно, минус 3003 э, минус 3,3 э, тысяч долларов. Э, но ладно, э, в любом случае, значит, э, что нам тут предлагается? Нам надо разработать такую игру, которая, соответственно, придет большую, принесет большую прибыль. И, соответственно, нам надо разработать такую игру, которая э, не только большую прибыль э, принесет, но и, соответственно, э, принесет большую славу. Вот, например, возьмем GTA 5. Вот GTA 5 разработали. Э, не только заработали хорошие деньги, но и всем игра, конечно, понравилась. Ну, в принципе, задача вот такая. Причем тут в этой игре можно сразу узнать эволюцию всех консолей и всей э, игровой индустрии, как что развивалось и так далее и тому подобное. Ладно. Значит, мы э, указали экшен, мы указали, точнее, жанр, тип там и так далее и тому подобное. Теперь нам предлагают э, э, время, э, на что мы будем уделять при разработке этой игры. Значит, что главное в экшене? А, в экшене история а, не такая уж важная, так что ее можно опустить. Возьмем Battlefield 3 и, допустим, Battlefield 4. Компании связанной вообще никакой нету, но игра офигенная. Ну, несмотря на то, что там много багов, но тем не менее. А, значит, там мы больше уделяем времени геймплею и движку, чтобы было меньше багов. То есть истории, квесты мы можем немного опустить. Там это не, не так уж важно. Ну, конечно, это немного под... подорвет нашу репутацию, но тем не менее. А, значит, <coughs> тут еще надо как-то разрабатывать свою логику. А, то есть, нам главное, чтобы игра содержала меньше багов. А, и, соответственно, не только, чтобы было меньше багов, но и, соответственно, чтобы она ну, была интересна. Да. А, значит, что тут у нас? Диалоги. Дизайн. Ну, дизайн и диалоги немного поднимем. Вот так вот. Интеллект немного опустим. Нам нужен графон. Люблю игры с графоном. То есть тут у нас есть три стадии, по которой мы постепенно, постепенно, э, постепенно, постепенно э, разрабатываем свою игру. Да. И то есть, э, ну я так думаю, там будет у вас обучение, и там все вам подробно объяснят. А мне главное рассказать суть и показать, что из себя представляет игра, и порекомендовать ее вам. Вот я вам рекомендую, если вам не во что поиграть, то она затягивает, и нормально. Так, значит, у меня предупреждение. Как по своему клиенту, ваш банк погасит задолженность до 50 тысяч, но будьте осторожны, если ваш баланс упадет до минус 50 тысяч, вы обанкротитесь. Звучит как угроза. Да, звучит как угроза. А, в любом случае, мы продолжаем дальше разрабатывать свою игру. А, значит, стадия разработки 3, это последняя разработка нашей игры значит теперь нам надо графика дизайн звуки все по-равному так значит текстовая основа звук базу звук ну 5к ну конечно маленький тут сейчас для современных по моему используется 24 
а, а то и 32, а то и 42. Я как-то не обращал на это внимание. А, да, 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 да. Угрожаете мне. 4 бага. Но 4 бага это слишком мало. Это надо побольше багов создать. Так, и теперь, смотрите. Хорошо, хорошо. Значит, теперь, смотрите, постепенно мы можем подождать, пока баги все исчезнут. Соответственно, задрало мне это предупреждение. Завершаем игру. И теперь, смотрите, самую... Ой. Э -э самую фишку. Значит, тут она у нас идет разрабатывается. Тут показывает то, что мы новые какие... Э какой опыт мы получили. Э -э соответственно, фишка в том, то, что сейчас, вот, заметим то, что баги мы быстро... Э -э Основываться на багов пока что. Да? Значит, наш разработчик сейчас, за которого я играю, э, устраняет быстро баги. Но смотрите, э, как у нас будет большой офис. То есть мы сейчас находимся в гараже, если вы заметили. И постепенно мы можем э, уширять наш офис. Э, можем стать какими-то большими офисами. Кстати, интересный факт. То, что там есть консоли Xbox One и PlayStation 4. Э, хотя они, э, игра разработалась до того, как они вышли. Так что да. Э, значит... Получается такая э, штука, то что сейчас мы быстро баги исправляем, а дальше у нас надо еще побольше времени, соответственно, если мы больше времени будем тратить, у нас будут уменьшаться деньги. То есть вам надо сделать такую игру, чтобы она приносила большую прибыль, и чтобы вы не обанкротились. У меня сейчас минус 24 тысячи, э, я просто вот как запустил игру, э, первую игру я просто не экономил деньги, я тратил большие деньги, чтобы она хорошо получилась. Но заработала я мало, поэтому делайте выводы. Может, я вам посоветую начать что-нибудь такого маленького и простого. Про простого. Хорошо, значит, мы получили тут... Очки. Значит, что? Очки более темного цвета. Показано, чего я добился в первой игре. А очки вторые, которые дальше пошли, это то, что я добился уже в новой игре. Соответственно, они лучше, а значит, игра должна появиться... Точнее, точнее, должна быть получше. Значит, и это у нас опыт. То есть новый рекорд был 10, стал 11. Ну, на одну единицу нормально. Ну, а, кстати, сегодня была выпущена новая игровая платформа TS от Naivatan. Naivatan. Значит, знаете консоль TS? Думаю, геймеры, которые жили еще аж в 20 веке. Да, в 20-м. Знают, что это такое, знают, как они играли. Я, вот, честно признаюсь, я не играл на ТЭС. У меня было Дэнди, я играл на Сеге. Но чем-то я еще играл, уже не помню. Ладно, в любом случае, <coughs> значит, нажимаем ОК. И он мне всю эту угрозу... Слушайте, надо прятаться под, под машину, спрячемся. Отзывы о вашей недавней игре Flycat. Flycat, Flycat. Значит, почитаем отзывы. Сейчас скажет скучно. Скучно. Видели ее лучше. Например. Вот мне, мне было когда... Ок. Вот. Но самый позитивный комментарий. Довольно плохо. Тебя не спросили. Вот, вот, вот четвертый комментарий. Вот, нет, третий вот в списке. Самый позитивный. Вот ему лайк. Я, я бы его затопал, да. Ладно. Значит, смотрите, выпустили игру, и теперь нам предлагают статистику этой игры. Сколько а, продаж собрано в первый же месяц, да. Фанаты минус... О, ладно. Окей. Значит, копии. Хорошо, заработали. 8 тысяч. Да я больше трачу. видите рейтинг снижается опа 142 доллара офигеть 4000 ну 5000 грубо говоря а -а -а. что все лайкет сдохла да окей а -а и вот так вот у нас э -э проходит игра а -а пока я не разбогатею я не могу а -а то есть постепенно как мы будем создавать игры постепенно как мы будем зарабатывать мы можем Дальше развивать нашу игру и дальше развивать нашу компанию. Ну ладно, думаю, на этом я с вами закончу, потому что тут сюжет такой, 
э, чтобы не особо не спалились, что там будет, какие новые технологии, какие новые функции, я продолжу уже играть за кадром. Но если вы поставите лайк к этому видео и напишите комментарий, продолжай снимать летсплей, то мы будем снимать по ней летсплей, потому что мне игра заинтриговала, она мне заинтересовала. Э, просто я сейчас буду в нее играть. Не знаю, сколько я в нее буду играть. А соответственно, если я, я буду в нее играть, то я могу по ней снимать. Думаю, логику вы поняли. Ладно, все. Тогда всем удачи. Э, и увидимся в следующих видео. Всем пока!